गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एक्सपर्टाइज इन बायोलॉजी कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे डैट इज रिगार्डिंग सेलेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्राम क्रेप साइकिल और जो बहुत बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं क्रेप साइकिल के ऊपर कि क्रेप साइकिल कहाँ पर टेक प्लेस होती है और जो जो इंजाइन जिसमें इंपॉर्टेंट जो उसकी पूरी साइकिल होती है दो फेज में कम्प्लीट होती है मीन्स द साइकिल कम्प्लीट इन टू फेज मतलब एक साइकिल की जो पूरी क्रेप साइकिल है वो दो बार होती है दो बार ही टेक प्लेस होती है एंड वट आर दो उसमें इंजाइन इम्पॉर्टेंट इंजाइम्स होते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट सब्सट्रेट्स होते हैं उनके बारे में हमने कल पढ़ा था एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए आज हम कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्राम द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन चैप्टर एक्सप्रेशन वी नो दैट एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कैन सो दैट फ्राम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत बार एग्जाम्स में टी जी प्लस वी के के वी एस एंड एन वी एस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड दे आर सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्राम द फ्राम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से कुछ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के ऊपर और ये सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सी टेट के साइंस सेक्शन में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्राम द सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि एमोलिटिक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछे जाए एक्सप्रेशन के ऊपर जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं कि बताइए एमोलिटिक कौन से होते हैं या यूरिकोलिटिक एनिमल्स कौन से होते हैं या यूरियोलिटिक एनिमल्स कौन से होते हैं आपको एग्जाम्पल दे देंगे या तो आपको एग्जाम्पल दे देंगे आपसे पूछेंगे कि इज इट ये यूरिकोलिटिक है या यूरियोलिटिक है या एमोलिटिक है या तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल देंगे या तो आपको सीधा ये आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे जैसे पता ये प्रोटोजोआ क्या है या स्पॉन्जेस क्या है ये एमोलिटिक है या यूरिकोलिटिक है या मैमल्स क्या है या यूरियो टिक है ये यूरिकोलिटिक है ये एमोलोलिटिक है तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हेनरी लू का ये वोमेंस कैप्सूल है कौन सा जो सेक्शन है वो ज़्यादा एब्जॉर्व करता है एन एस वाटर को कौन सा सेक्शन जो होता है वो मिडिल रीजन में पाया जाता है कौन सा सेक्शन जो होता है वो कॉटेक्स रीजन में पाया जाता है तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो चलिए सबसे पहले एमोलिटिक के बारे में पढ़ते हैं जो एमोलिटिक जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को एक्सप्रीट आउट करते हैं द एनिमल्स विच एक्सप्रीट्स द अमोनिया आपर एमोनोलिटिक एनिमल्स जितने भी ए एम एम ओ जो एमोनोलिटिक एनिमल्स होते हैं वो वो एनिमल्स होते हैं जो एक्सप्रेशन करते हैं एमोलिटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एक्सप्रीट करते हैं एमोलिटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो इसको एक्सप्रीट आउट करते हैं एक्सप्रीट आउट द वी कैन सदार द अमोनिया वेस्ट आउट मतलब वो अपने क्या एक्सट्रीट करते हैं अमोनिया को एक्सट्रीट करते हैं और फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोवास फॉन्चेस सीवीडेरियंस बोनी फिशेस फिशेस सारी नहीं होती लेकिन जैसे बोनी फिशेस होती हैं वो एक्सट्रीट करती हैं अमोनिया को एंड वीवल्स एंड ऑट्रोपोडा मीन्स जो अमोनेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे अमोनिया को स्ट्रीट आउट करते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रोटोजोवा स्पॉन्चेस प्रोटोजोवा स्पॉन्चेस सीवीडेरियंस फिशेस दैट इज बोनी फिशेज जो स्पेशली जो बोनी फिशेज होती हैं वो अमोनिया को स्ट्रीट आउट करते हैं एंड एंड ऑट्रोपोडा जो अमोनिया को एक्सट्रीट आउट करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं बताइए अमोलिटिक का आपको दे देंगे और आपको एग्जाम्पल दे देंगे बताइए क्या है या तो आपको ये एग्जाम्पल दे देंगे पूछेंगे कि ये क्या एक्सट्रीट आउट करते हैं अमोनिया को स्ट्रीट आउट करते हैं या यूरिकोलिटिक होते हैं या यूरियोलिटिक होते हैं या आपको इस तरीके से पूछ आपको किसी तरीके से भी एग्जाम्पल जो होता है क्वेश्चन पूछ सकता है और जैसे लैंड वर्टीवियंस होते हैं अम्फीवियंस मोस्टली एम्फीवियंस एंड मैनल्स आर वर्टी यूरिको यूरियो टेल कुछ एम्फीवियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं अमोलिटिक होते हैं लेकिन जो कुछ लेकिन जो कुछ और अदर एम्फीवियंस होते हैं और मैनल्स होते हैं और यूरियो यूरियो टेल यूरियो टेलिक मीन्स दे स्ट्रीट आउट द यूरिया जैसे हम लोग जो होते हैं वो यूरियो टेलिक होते हैं मीन्स हम यूरिया को स्ट्रीट आउट करते हैं इसलिए हमें यू आर ई ओ U R U R E O T E L S यूरियो के लिए यूरिया से ही पता चल रहा है कि यूरिया का एक्सप्रेशन करते हैं जो हम लोग होते हैं मैमल्स होते हैं या एम्फीवल्स होते हैं वो क्या एक्सप्रेशन करते हैं यूरियो टेलिक होते हैं जो यूरिया का एक्सप्रेशन करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम पूछा गया मैमल्स के ऊपर तो बहुत बार पूछा जाता है पता है मैमल्स क्या है एमोलिटिक होते हैं यूरो टेलिक होते हैं एम्फीवल्स क्या होते हैं यूरो टेलिक होते हैं एमोलिटिक होते हैं बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अगर होता है बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड मैच रेपचाइल्स आर यूरिको टेलिक यूरिको टेलिक होता है जो यूरिक एसिड का एक्सप्रेशन करते हैं यूरिको टेलिक यूरिक यूरिक
बर्ड्स इंसेक्ट एंड लैंड रेप्टाइल्स ये क्या होता है यूरिक को पहले होता है इसलिए हमको ये यूरिक एसिड का स्पीच आउट करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी ऑर्डिथिन साइकिल है एक्सट्रेक्टिजन लिवर जो ऑर्डिथिन साइकिल वो कहाँ होती है बहुत बार इसका साइट पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे ये होती है लिवर के अंदर होती है ऑर्डिथिन साइकिल कहाँ पे पाई जाती है लिवर के अंदर पाई जाती है ऑर्डिथिन साइकिल टेक प्लेस इन द लिवर पे येलो कलर ऑफ यूरिन जो हमारा पीला कलर होता है यूरिन का हम सबको पता होना चाहिए कि जो यूरिन का और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पे येलो कलर होता है द पे येलो कलर ऑफ यूरिन इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट एक पिगमेंट पाया जाता है यूरिन के अंदर जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम उस यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण जो हमारा कलर होता है यूरिन का वो पीला होता है एंड द पी एच ऑफ यूरिन सेक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पी एच ऑफ यूरिन कितना होता है सेक्स होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी एच बहुत बार पूछा जाता है कौन सा पेगमेंट यूरिन में पाया जाता है दैट इज बहुत बार पूछा गया डिटी बिल्जी के एग्जाम्स में लूप अब है लूप ऑफ हेलेज अफाउंड इन रिजन पूछा जाता है कि लूप ऑफ हेलेज कहाँ पे पाया जाता है वोमेंस कैप्सूल कौन से पार्ट ऑफ किडनी हमें पता था कि किडनी क्या होती है दो लेवर्स होती हैं मेडुला दैट इज कॉर्टेक्स इन मेडुला द आउटर कॉर्टेक्स इन इनो मेडुला तो टू पोर्शन में लेयर्स होती है किडनी की दैट इज आउटर कॉर्टेक्स इन इनो मेडुला लूप ऑफ हेले जो लूप ऑफ हेले होता है कौन सा रिजन पाया जाता है मेडुला ऑफ किडनी मतलब इट्स अ फॉर्म इन द इनो रिजन जो इनो मेडुला ऑफ किडनी होता है उसमें पाया जाता है लूप ऑफ हेले एंड लूप ऑफ हेले इज ऑन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स का जो हम बोलते हैं नेफ्रॉन जो के जो यूनिट्स होती हैं किडनीज की जो यूनिट होती है किडनी की नेफ्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट ऑफ किडनी पूछ लिया जाता है यूनिट ऑफ नर्व्स पूछ लिया जाता है तो इसकी यूनिट क्या होती है कि मतलब इतने इतने सारे जब नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी का फॉर्मेशन करते हैं वीकेंस दैट यूनिट ऑफ किडनी जो है नेफ्रॉन्स होती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि यूनिट ऑफ किडनी आपसे पूछ लिया जाता है दैट इज नेफ्रॉन्स बोमेंस कैप्सूल फॉर्म इन कॉटेक्स रीजन जो बोमेंस कैप्सूल है वो कॉटेक्स होता है आउटर रीजन ऑफ किडनी में जो आउटर लेयर है आउटर रीजन है किडनी का या आउटर लेयर जो होती है किडनी की उसमें पाया जाता है बोमेंस कैप्सूल तो बोमेंस कैप्सूल कहाँ पाया जाता है आउटर लेयर ऑफ किडनी दैट इज कॉटेक्स एंड हेलेज लूप ऑफ ऑन मेडुलर दैट इज इनर लेयर ऑफ किडनी दैट इज मेडुलर सोडियम वाटर एंड फॉस्फेट मोस्टली एब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल किडनी जो सोडियम होता है वाटर होता है या फॉस्फेट्स होते हैं उनकी जो मात्रा होती है कौन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते दैट इज अ प्रॉक्सिमल किडनी प्रॉक्सिमल किडनी सबसे ज्यादा इसको एब्जॉर्व करता है प्रॉक्सिमल टिब्यू सोडियम वाटर फॉस्फेट मोस्टली एब्जॉर्व इन द प्रॉक्सिमल टिब्यू जो सोडियम होता है वाटर होता है या फॉस्फेट होता है वो ज़्यादा किस में एब्जॉर्व होता है वो प्रॉक्सिमल टिब्यू जो मैंने पता था जो किडनी का जो पूरा पार्ट होता है कि जैसे नेफ्रॉम बोमेंस के एपसूड होता है उसके बाद लूट्स ऑफ हेले होता है असेंडिंग लिंग होता है डिसेंडिंग लिंग होता है प्रॉक्सिमल टिब्यू होता है जिसके पार्ट्स ऑफ किडनी वी कैन सदार्ट जब हम पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ ही होता है ये नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स के जब हम नेफ्रॉन्स के ऊपर पढ़ते हैं तो पूरा इसका स्ट्रक्चर होते हैं तो प्रॉक्सिमल टिब्यू इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्या करता है सोडियम वाटर ऑफ ऑस्ट्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा कौन ऑब्जर्व करता है प्रॉक्सिमल पी आर ओ एक्स आई एम प्रॉक्सिमल टिब्यूल करता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल करता है हेमाटोरिया हेमाटोरिया का मतलब कहता है ब्लड इन यूरिन जब कभी भी हमारे यूरिन में ब्लड आ जाता है दैट कंडीशन हेमाटोरिया एच ई एम ए टी यू आर आई ए ब्लड इन यूरिन हेमाटोरिया इज नोन एज अ ब्लड इन यूरिन हेमाटोरिया का मतलब क्या होता है हेमाटोरिया इज अ ब्लड इन यूरिन जब हमारे यूरिन में ब्लड आ जाता है तो उसको बोलते हैं उस कंडीशन को बोलता है हेमाटोरिया किडनी स्टोन किससे बने हुए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन करते हैं कि किडनी स्टोन्स आर ऑक्सीट से बने होते हैं ऑक्सीट ऑक्सीट क्रिस्टलाइट जो ऑक्सीट्स होते हैं वो होते हैं किडनी स्टोन जो होते हैं जो हमारे कई बार हम बोलते हैं कि किडनी में स्टोन पा जाता है वो एक्चुअली में होता क्या दैट इज ऑक्सीट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया टी पी एस के ई एस के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वेन इन इंसाइन प्रेजेंट इन किडनी वेन इन आर ई दो इंजाइन होते हैं वेन आर ई एन एन वेन इन इंजाइन कहाँ पाया जाता है किडनी में पाया जाता है आर ई डबल आई एन वेन एन जो वेन इन इंजाइन है वेन इन इंजाइन प्रेजेंट इन किडनी जो वेन इन इंजाइन वो कहाँ पाया जाता है किडनी में पाया जाता है आर ई एन आई एन वेन इन इंजाइन किस में पाया जाता है किडनी में पाया जाता है वेन इन इंजाइन आर प्रेजेंट इन किडनी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिडर ग्लांस कहाँ पाई जाती है बिडर ग्लांस कहाँ पाई जाती है फ्रॉग में पाई जाती है किडनी और फ्रॉग में बिडर ग्लांस बहुत पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है बिडर ग्लांस कहाँ पाई जाती है किडनी और फ्रॉग में पाई जाती है बिडर ग्लांस ऑफ ऑन होता है किडनी ऑफ फ्रॉग्स स्मेल जो
So they are a selective most important question from the chapter excretion and we go through it and they are very important questions and they are very important for the all the exams not only for the teaching exams but all of the exams also and you should go through it. Thank you.